Halo kalau menda di seantero jagat maya kembali bersama amang film yang akan menemani rebahan kalian melanjutkan gejolak tikung menikung dan hembar hembar manja dan pastinya ngejoak ngebladak memengeresing akan merangkum alur film motorway bercerita tentang seorang polisi yang terobsesi menjadi pembalap jalanan semua itu dilakukan agar bisa menumpas kejahatan balapan liar secara epic dan tentunya tidak kondusif wah barbar nih si bapak polantas ini jika kalian suka jangan lupa subscribe karena kaula muda juga bagian dari perkembangan channel ini maka dari itu mari atuh kita balapan ria bersama amang film don't worry be happy hayo atuh kita gaskan ke ceritanya Di awal film di negara Hong Kong diceritakan seorang polantas bernama Cheng dan juga temannya seniornya bernama Lau. Bertugas menjaring razia dua mobil ugal-ugalan dan berhasil meringkusnya. Lalu salah satu mobil yang berwarna putih mencoba untuk kabur dan spontan polantas Cheng mengejarnya. Seorang buronan jalanan itu memakai mobil BMW Jet 4 melesat di jalanan. Dengan mengendarai mobil Audi dinas, Cheng mencoba memburunya. Dan dari sinilah Cheng terobsesi menjadi pembalap jalanan. Akibat setiap pengejaran pelaku kejahatan jalanan, Cheng selalu gagal. Karena kejadian itu Cheng mengagonok tujuh turunan dan ditegur oleh komandannya yang bernama Chong di satuan sekuat siluman anti rusuh. Sekuat siluman merupakan tim yang khusus menumpas kelompok balapan liar dengan pengemudi terbaik. Sebenarnya Chong ini akan dikeluarkan dari tim sekuat siluman. Namun Lau sebagai CS berat menyarankan untuk mempertahankannya karena dia juga mempunyai bakat yang edun di jalanan. Serta berharap untuk bisa menggantikannya yang tak akan lama ini pensiun. Ceng yang agonok akibat kekalahan oleh BMW Jet Power di lintasan tadi yang gagal dikejar meminta temannya untuk mencari part mesin impor tambahan ngejoak ngebeledag untuk membiak kesayangannya berjenis Nissan Silvia S15 wah mantap tuh setelah disetting Ceng menyuruh teman-temannya untuk melacak mobil BMW Jet Power itu ayo di malam itu, Cheng langsung gaspol setelah menemukan mobil BMW itu. Dengan rancangan mobil yang apik, Cheng mampu mengalahkannya dengan cara yang barbar. Setelah kemenangan itu, Cheng merayakan di meja biliar. Di sana Cheng terpesona oleh seorang cemewe cantik bernama Yi yang jago biliar. Cheng yang menantangnya untuk bermain biliar bermaksud PDKT untuk mendapatkan nomor WhatsAppnya, walaupun dia gagal mendapatkannya karena kalah. Usut punya usut si cantik Yi ini diketahui adalah seorang dokter yang nampaknya sulit untuk menaklukkan hatinya. Walaupun segala rayuan dan jurus maut ABG tongkri tongkrongan anak sini dikeluarkan. Tak mempan untuk seorang dokter cantik ini. Di tempat lain seorang pembalap veteran sekaligus gegedug mafia kakap bernama Jiang. Dia menerima pesan dari Dutch Gang agar bisa membantu salah seorang temannya yang berada di dalam penjara. Dia pun bergegas untuk menjalankan misinya di kota Hong Kong. Singkat cerita setelah menjalankan misi, dia kembali ke markas miliknya di Hong Kong setelah sekian lama menjadi DOP polisi termasuk incaran Polantas Low. Di dalam bengkel tuanya, Jiang menyeting mobil berjenis Nissan S13 tahun 1989. Tak lain untuk dipakai membebaskan temannya di dalam penjara. 
Setelah cek kondisi aman, Jian mempelajari rute pembebasan agar bisa lolos dari kejalanan polisi. Dia sengaja memojokkan mobilnya dan ditaruh obat haram agar mobilnya dibawa ke kepolisian nantinya agar bisa dipakai meloloskan diri di kantor polisi. Edan, eh? Kemudian si jenius ini sengaja mencari masalah dengan polisi agar bisa ditangkap. Dalam pengejaran kebetulan Cheng dan juga Lau yang sedang bertugas untuk memantau kecepatan mobil di luar batas. Langsung mengajar mobil si Jiang dan berhasil dibekukan. <tuh> Lihat Jiang sedang di BAP, diketahui dia disuruh oleh komplotan gangster mafia spesialis Bajing Loncat. Jiang ini tahu betul kehebatan Lau yang kala itu juga berada di sana. Dia merupakan musuh bebujutannya di jalanan. Malam ini Lau lepas tugas dan inilah kesempatan terbaik untuk Jiang menjalankan aksinya. Di dalam penjara, Jiang memulai aksinya dengan menelpon komplotan di luar untuk memasuki generator listrik dan mematikannya. Jiang langsung mengeluarkan target dalam perampokan yang bernama Si Wong. Setelah berhasil memporak-porandakan kantor kepolisian, Jiang berhasil membawa Wong si perampok kakap itu. Chang mulai menyadari kalau semua itu sudah direncanakan dengan apik. Lau yang kala itu masih di perjalanan pulang terkejut saat mendengar kejadian itu dan Lau baru sadar kalau dia pernah melihat mobil itu dan nyaris membuatnya celaka. Sementara itu Cheng dan anggota kepolisian terus memburu Jiang dan Wong walaupun banyak korban dari tim kepolisian. Karena memang Jiang dan Wong ini telah merencanakan semua ini dengan rapi terstruktur. Lau yang sempat menghubungi Cheng lewat radio untuk tetap waspada jangan gegabah karena mereka adalah buronan yang lihai berkendara. Cheng yang bergejolak kaula muda itu tetap nekat memburu si Jiang sampai akhirnya... <tuh> Lau berhasil menyelamatkan si Cheng Usut punya usut Jiang adalah penjahat yang 20 tahun lalu kasusnya diurus oleh Lau Ini kasusnya diserahkan kepada tim khusus mirip FBI gitu lah ya Yang dipimpin oleh Ibu Wei Ini Cheng baru menyadari jika Lau CS kerjanya yang dia sepelekan adalah polisi hebat Maka dari itu Cheng meminta Lau agar bisa mengajarinya bermanuver mobil dalam gang sempit Lau yang sadar akan usia dan masa pensiun menurunkan semua ilmunya pada Cheng generasi berikutnya. Edun, ey. Jin berpindah di mana si Wong yang akan memberikan mandat amanah kunci pendukung untuk perampokan berlian. Walaupun sebenarnya Jiang menyuruh Wong untuk tidak lagi berafiliasi dengan Dutch Gang. Akan tetapi Wong yang bersikeras tetap memberikan dokumen kunci itu kepada ketua gangster bernama Dutch itu. Hingga akhirnya agen kepolisian berhasil melacak dari histori telepon mereka. 
Di bawah Bapak Komando Bapak Chong, skuad siluman diperintahkan untuk segera memburu komplotan mafia itu. Yang ternyata para mafia itu bertemu dan bertransaksi di sebuah lapangan kosong. Jiang yang jenius memiliki insting segera memberikan kode kepada Wong agar segera kabur. Tak sampai lama polisi pun datang menyergap. Rohanta pun tak terlelakan lagi sampai korban banyak berjatuhan. Di kepolisian juga di kubu Dutch itu sendiri. Walaupun kubu Jiang dan juga Wong berhasil melarikan diri, kemudian Cheng yang kala itu diandalkan dalam misi langsung memburu mereka. Lau yang kala itu memantau dari pusat komando, ringrang kepada si Cheng lalu meminta izin agar dapat membantu di lintasan. Karena sudah lama tak merasakan kebut-kebutan dengan musuh bebuyutannya di jalan. Yang terlihat kewalahan melawan Jiang yang sudah pro. Mencoba menggedor mobil Jiang agar terprosok. Naas, namun Cheng yang melesat, terjun ke jurang. Sesaat Lau datang dan langsung menolongnya dengan cara manuver epic ngedrip dadakan. Pengejaran terus berlanjut, kali ini kita diperlihatkan balapan nostalgia antara Lau dan juga Jiang yang kembali kejar-mengejar pada kasus yang berbeda. Tiba-tiba Jiang menaikkan mobilnya ke trotoar dengan sengaja membocorkan oli gardannya sampai tiba-tiba. Kali ini gagal sampai mengakibatkan Lau terluka. Cheng yang melihat kejadian itu hanul dan berlari menuju Lau yang terluka parah. Singkat cerita Lau berhasil dilarikan ke rumah sakit untuk proses operasi. Cheng yang mengetahui kalau Lau yang kebetulan dikoperasi oleh dokter cantik pujaannya Yi. Walaupun Cheng dengan berat hati harus menerima kalau Lau gagal diselamatkan. Terlihat Cheng yang sangat frustasi dengan kejadian ini Karena kalau bukan karenanya Lau tidak akan tewas di jalanan Terlebih saat melihat istrinya menjadi janda Duh. Di malam hari Cheng melampiaskan kekesalannya dengan menggeber Nisa Sylvia S15 nya dengan barbar sampai mesinnya overhead Sesaat Cheng teringat dengan pepatah seniornya Bapak Lau Sampai dia menurunkan tensi mobilnya dan terhindar dari kecelakaan yang akan merenggut nyawanya. Keesokan harinya Cheng kembali berdinas di kepolisian. Cheng mengikuti arahan dari Ibu Wei. Yang diketahui bahwa Dutch, Jiang, dan juga Wong akan melakukan perampokan. Ternyata Dutch and the Gang akan merampok sebuah pusat distributor perhiasan. Dengan segera operasi khusus itu pun dikerahkan termasuk Komandan Chong yang langsung terjun ke lapangan. Wong yang akan menjadi eksekutor kunci langsung menjalankan aksinya dengan menggunakan penyamaran lihai nan epic. Wong berhasil mengelabui petugas walau akhirnya terjadi tembak menembak. Kemudian segera polisi mengejarnya. Yang yang sudah standby dengan mobil Nissan Perladinya untuk menjemput si Wong berusaha kabur dan keluar dari parkiran luas itu. Sampai polisi Cheng dan juga Chong mengejarnya. Sesaat Cheng mencegatnya, tiba-tiba Jiang melakukan aksi yang sangat edan.
Sel, sel, sel. Jiang yang berhasil kabur dengan mengelabui polisi menggunakan sekebuluan asap. Chang merapatkan barisan serta menyebarkan pasukan untuk mengejar Jiang yang kabur. Chang berpendapat jika Jiang tidak mungkin kabur jalan kaki. Dan benar saja, Jiang berhasil melarikan diri dengan berganti mobil di parkiran lantai ketiga. Kesalung. Formasi gagal, Komandan Chong berhasil dilumpuhkan oleh Jiang. Sempat Chong memberikan pesan terakhir pada Cheng. Akhirnya Jiang berhasil menembus lantai satu. Dengan lihai dia melakukan trik mematikan lampu mobil agar bisa kamuflase dalam gelap Dan benar saja satu persatu polisi berhasil dilumpuhkan olehnya Cheng tak tinggal diam, dia teringat dengan ilmu yang sudah diturunkan dari almarhum Lo Cheng meniru trik mematikan lampu mobil dan berhasil membuntut si Jiang tanpa ketahuan Sampai pada Jiang yang akan keluar melewati pintu sempit itu Cheng langsung nekat memakai trik yang sama dan itu pun berhasil Aksi dan itu terus berlanjut Yang tersisa hanya dua mobil Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari gedung itu Ibu Wei menyuruh petugas untuk memberikan akses jalan pada Cheng Sampai Jian akan sampai di jemputan terakhir di pelabuhan Tiba-tiba Cheng membuat aksi barbar dan nekat Sampai membuat Jiang bertakuk lutut tak berdaya Gini ei. Cheng berhasil menangkap Jiang walaupun Wong tewas di tempat kejadian Kemudian Cheng membuang berlian termahal itu yang membuat kerusuhan ini terjadi Wadaw Beberapa bulan kemudian Cheng kembali bertugas di Polantas yang kala itu merajia seorang pengemudi berkecepatan maksimum Dan ternyata pengemudi itu adalah dokter cantik pujaan hati si Cheng Dia beralasan ngebut karena sedang dikejar waktu untuk membedah pasien di rumah sakit Sampai akhirnya Cheng malah memberi pengawalan pada dokter cantik itu. Dan akhirnya film pun tamat. Sekian dan terima kasih.